Jai Om Vishnu Pada Parama Om Sapari Vrade Vacharya Astrotara Sata Shushi Mata Vidin Vasi Sibhakti Vedanta Swami Shiva Prabhupada Ki Rantara Chimad Bhagavatam Ki Jai Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Priyanande Tut Gaur Devos Assemblée Tut Gaur Shri Guru Shri Vakanda The class will be in French today, so there is some devotee who doesn't, doesn't don't understand French. No, no. It's okay. My paramatma. <laughs> <laughs> I'm not even at the level <laughs> to speak to paramatma. Who doesn't speak French? Tu traduis là? Est-ce que tu peux traduire pour? J'ai le livre en anglais qui est ici. Je vais lire aussi un peu de ce livre, hein. très peu, mais un peu quand même. Si, si tu veux, c'est plus facile pour toi, mais la bibliothèque elle existe en anglais. Ça va aller okay. Donc nous reprenons la lecture de Srimad Bhagavatam. Chap euh, dixième chant, chapitre 1, intitulé L'avènement de Sri Krishna, introduction. Et normalement, nous reprenons verset euh, 31, 32, je pense. C'est ça qui est au tableau 33, 34. 33, 34. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Narucheva Narutamam Devin Sarasvati Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Badrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhaveti Naishtiki Shankha Turya Vridanga Cha Nedur Dundubaya Samam Rayana Prakrame Tata Vara Vadvo Samungaram Sumangaram, excusez-moi. Sumangaram. Shankha Turya Mridangascha Shankha Turya Mridangascha Nidur Dundu Baya Samam Nidur Dundu Baya Samam Prayana Prakrami Tata Rayana Prakrami Tata Varavad Vosumongaram Varavad Vosumongaram Shankha Turya Mridangascha Nidur Dundu Vaya Shamam Rayana Prakrami Tata Varavad Vosumongaram Shankha Turya Mridangascha Nidur Dundu Baya Samam Prayana Prakrami Tata Varavad Vosumongaram Shankha Turya Mridangascha Nidur Dundu Baya Samam Rayana 
prakrami tata Parabhadhu sumangaram Quelqu'un veut préciser Shankar, Konk, Turya, Buggles, les Buggles. C'est un instrument de musique. Un Buggle, c'est un instrument à vent, en cuivre. Mridanga, Tambour, Cha, E, Medu, Résonneur. Dundu Baya, timbale. C'est une autre forme de percussion dans les orchestres philharmoniques. Une grosse timbale, c'est très grave. Sanam, de concert. Prayana Prakrame, au moment du départ. Tata, au fils bien-aimé. Varavadvo, le marié et la mariée. Sumangalam, pour placer leur départ sous, sous d'heureux augures. Ils ont mis hospice dans la traduction française, mais hospice, c'est pas français. Hospicieux, c'est pas français. C'est augure, de bonne augure. Auspicieux, c'est un, 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 un anglicisme. C'est traduit par des Canadiens à l'époque. Il y avait des difficultés surfées entre le français et l'anglais. Sachant que l'anglais est fortement influencé par le français parce que les cours, la cour anglaise fut un temps était très séduite par euh, le langage français avec un corps. C'était tendance. Euh, il fut une époque de parler français en Angleterre. <rire> euh, à l'époque de la Renaissance, hein, c'est très ancien. À l'époque où l'Angleterre et la France euh, étaient intimement liées. Ok, donc, traduction du verset. Ô oh, Maharaj Parikshit, fils bien-aimé, lorsque les jeunes époux furent prêts à partir, les conques, les trompettes, les tambours et les timbales résonnèrent de concert pour, pla pour placer leur départ sous d'heureuses augures. Pati progra inam kam sham abashari ravak ashyas dvam ashtamo garbo antayam va asepuda. Pendant que Kamsha tenant les rênes conduisait le char le long du chemin, une voix mystérieuse lui adressa ces paroles. Insensé, le huitième enfant de la femme que tu conduis te tuera. Teneur est porté par sa divine grâce, c'est moi qui vais dans le poisson chez le Prabhupada. Le présage disait Ashtamu Garba, c'est-à-dire la huitième grossesse, sans préciser clairement si l'enfant serait un fils ou une fille. Même si Kamsha découvrait que le huitième enfant de Devaki était une fille, il ne devrait pas douter que le huitième enfant le tuerait. Dans le dictionnaire Vishvakosha, 
Le terme « garba » signifie « embryon », ainsi que le mot « agarba » ou « enfant ». Kamsa aimait sa sœur. Il conduisait donc pour elle le char sur lequel elle se trouvait avec son époux jusqu'à chez eux. Les Devas, cependant, ne souhaitaient pas que Kamsa ressente de l'affection pour Devaki et, restant invisibles, ils encouragèrent Kamsa à l'offenser. En outre, les six fils de Marichi avaient été maudits. Ils devaient naître du sein de Devaki et seraient libérés lorsque Kamsa les tuerait. Lorsque Devaki comprit que Kamsa serait tué par Dieu, la personne suprême qui devait naître de son sein, elle en ressentit une grande joie. Le mot « va assez » revêt aussi une grande importance car il indique que l'inquiétante prophétie reprochait à Kamsa d'agir comme une bête de somme car il transportait la mère de son ennemi. Je vais reprendre cette, cette phrase. Le mot « va assez » revêt aussi une grande importance car il indique que l'inquiétante prophétie reprochait à Kamsa d'agir comme une bête de somme car il transportait la mère de son ennemi. Om Aganati Mirandasya Gananjana Sarakaya Chatsurun Meritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bishtam Shtapitam Jena Bhutare Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Radita Sri Vishakam Vitamsha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Nagorangi Radhe Vrindabhaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vamsakar Padharubhyascha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanavyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadam Sri Vasadi Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Merci beaucoup d'être présent pour cette lecture du Srimad Bhagavatam est-ce que vous connaissez déjà Srimad Bhagavatam Oui. Ok. Bien. On a gagné du temps alors. <rire> Parce qu'on est au dixième chant. C'est-à-dire euh, on est bien avancé. Enfin, bien avancé. Pas en termes spirituellement, pas forcément très avancé, mais dans la littérature, dans cet ouvrage, euh, le 18 e verset, on est bien avancé. <rire> on est au dixième chant, certes au premier chapitre, mais qui introduit. Donc, euh, donc, dans cette teneur est portée, chez la Prabhupada, il, il passe vraiment rapidement sur le sujet. Parce que euh, l'apparition du Seigneur, c'est un vaste sujet, aussi vaste que lui, aussi profond que lui, et plein de sens et de connaissances, de paix et d'amour. <rire> Parce que Krishna est bienveillant. Il est euh, madura. Il est madou, madura. Maduram. Il y a un chant très intéressant qui exprime comment Krishna est maduram. Son, son visage est maduram. Son sourire est maduram. Ses yeux sont maduram. Tout son corps est maduram. Ce qu'il fait est maduram. Ça veut dire que, maduram, ça veut dire doux. Krishna est douceur, Madhu. Il est doux et humble du cœur. Krishna n'est pas orgueilleux, il n'est pas vaniteux. Il n'a aucun problème, Krishna, que nous possédons. Nous sommes 
déformé dans l'illusion. Nous avons été déformés. Mais notre cœur, Nitya Siddha Krishna Prima Sadhya notre cœur est pur. Parce que notre âme est pure. Et rien ne peut toucher l'âme. L'âme sera éternellement pure. Et, ce, et, et, et elle est constituée, faite pour et par amour. Parce que partie intégrante du Seigneur. Indépendante, un, indépendante dans un, un, avec un libre arbitre total pour l'éternité. Mais participant de l'absolu. Hein, ce titre, allez, Satchitananda. Satchitananda. Éternelle, pleine de connaissances et de félicité. Félicité spirituelle. D'éternité spirituelle. Il n'y a que dans l'éternité. Il n'y a que dans la spirituelle qu'il peut y avoir de l'éternité. On a vu dans ce monde, tous, on a pu remarquer que tout ce qui a un début a une fin. Même les montagnes naissent des mondes. Tout est transitoire en ce monde. C'est la seule chose qui est permanente dans ce monde. C'est le changement. Intéressant, hein cette dimension qui est contradictoire. La seule chose qui est permanente, c'est le changement. Tout bouge en permanence, seconde après seconde. C'est comme c'est, c'est une succession d'événements qui vont à une vitesse très très vite en fait. Nous, on a l'impression de, de, de vieillir lentement. En fait, ça va très vite. Seconde après seconde, même les montagnes changent. Et qu'est-ce qui fait changer le monde Krishna. Sous quelle forme Sous la forme du temps. Très bien. Le temps. Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, je suis le temps qui tout dévore. Le temps. Et on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas même le voir, on ne peut pas l'entendre. Mais il a son impact sur toute chose extrêmement présent. On court toujours après le temps. Hein? On a parfois l'impression de perdre notre temps. Quand on perd notre temps, pour un dévot, c'est grave. Parce qu'on perd Krishna. Le temps est précieux. Et on peut voir, on ne peut pas racheter une seconde. Même si on est extrêmement riche. Des grands milliardaires. Il y a des gens qui sont extrêmement riches. Et ils peuvent se payer. Ils achètent le pouvoir dire de leur, de leur richesse ils achètent les gens, ils achètent le pouvoir mais en aucun cas et, en, et jamais ils ne pourront acheter une seconde aussi riche soit-il donc la plus grande opulence en ce monde c'est le temps il y a, des, il y a, des, il y a des, d'autres opulences mais qui ne sont pas manifestes en ce monde mais le temps est manifeste et d'avoir du temps et quand on a du temps il faut l'utiliser à bon escient c'est-à-dire en, en union avec l'absolu, en re, en re, en rendre à César ce qui appartient à César, comme disait le Seigneur Jésus. <rire> Donc on, rendre le temps au temps et l'utiliser pour reprendre notre position, en reprendre conscience de notre position originelle dans la volonté divine, dans son plan divin, dans le plan de Dieu. Le comprendre, c'est l'accepter et ensuite communier avec ce plan. Hein, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, euh, donc dans cette teneur reportée, pour revenir au point, si la propade évoque beaucoup de notions qui mériteraient que l'on soit, que l'on, que l'on développe. Mais ça va l'être fait. Hein. C'est, c'est, on est juste, là, c'est vraiment un, un chapitre qui s'appelle l'introduction. Et c'est comme l'introduction à la Bhagavad Gita, par exemple, le deuxième chapitre de la Bhagavad Gita, qui est un résumé de la Gita, en quelque sorte, qui est très probablement le, plus, le chapitre le plus long de la Gita. Il, il, il passe rapidement, Krishna, le dialogue, passe rapidement sur, et, et même déjà des, des, des choses extrêmement profondes sont évoquées dans le deuxième chapitre. Mais c'est sommaire. Et ça va être développé plus tard par Krishna. De la même manière, chez le Prophète, dans cette tenue apportée, il évoque des notions importantes. Les six fils de Marichi, par exemple, qui ont été maudits et qui réapparaissent sous la forme des enfants de Devaki, qui vont tous être tués par Kamsha. Parce que Kamsha va, on va, on va le voir en détail après, mais le Prophète en faisant 
faisons un résumé de demain à ce niveau-là. Donc on peut aussi un petit peu résumer la situation. Euh, Krishna ayant entendu cette prophétie qui vient d'être énoncée, jusqu'à présent, euh, on, est au, on est au verset 34, et jusqu'à présent c'était tout beau, tout, tout rose, <rire> ça brillait de, de toutes parts, et c'était paisible et, et plein de vertus, et soudainement, c'est un tintin, là ça commence à être fragile pour beaucoup. On va voir une notion intéressante, mais avant je finis sur ce point, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est voilà, intéressant d'aller en profondeur dans les choses. On peut, on peut connaître l'océan en, en regardant juste la surface. Et, et, et si on explique et qu'on voit, on voit l'océan avec ses vagues et sa couleur et sa, sa grandeur, et je, ouais, on a une certaine notion de l'océan. Mais cette, cette notion de l'océan est extrêmement superficielle. Pour vraiment connaître l'océan, il faut rentrer en profondeur. Et, et les différentes strates de l'océan vont nous permettre de découvrir différents mondes, différentes espèces, différents univers, différentes couleurs, différentes atmosphères. De la même manière, Krishna, on peut le connaître superficiellement, et on en a une certaine notion, une certaine, on a certaines données, mais ça reste superficiel. Et Krishna devient très passionnant et intéressant lorsqu'on va en profondeur dans la bhakti. Il faut donc prendre de la profondeur. Et dans toute chose, particulièrement liée au Seigneur Krishna, il faut toujours essayer d'aller en profondeur. Parce que Krishna est extrêmement, plus qu'extrêmement, il n'y a pas de mot pour qualifier son intelligence. Et, sa mani et, sa, et la manière dont il cherche les choses en temps réel, constamment. Par exemple, juste un exemple. Il est conscient de tous les êtres en même temps, au même moment. Et il est personnel avec chacun de ces êtres. Or, ces êtres sont par milliards, sur, juste sur cette planète. C'est par milliards. Si vous vous asseyez dans un coin de prairie et vous attendez quelques temps, vous allez voir des dizaines et des dizaines d'êtres vivants qui se manifestent. C'est toutes des âmes. Et elles sont toutes chères à Dieu. Elles sont toutes... Krishna il est Prajapita, il est le père de tous les êtres. Parce que l'âme, le corps, il n'est que transitoire, on vient de le voir au début. 8 400 000 espèces et toutes sortes de corps. Et ça, c'est juste l'emballage. Et dans cette espèce, le corps change. On, a pu, on peut voir dans notre cas, on a, on a mesuré quelques centimètres, voire pire que ça, on était encore plus petit que ça sous forme de graines presque, invisibles. Ça, c'est inconcevable. Vous voyez la, 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 la splendeur de Dieu. La splendeur de Dieu. De, de, de quelque chose d'invisible, une graine invisible, hein, qui, qui ensuite va mettre mis dans des conditions adéquates, va se développer à un point tel qu'aujourd'hui, on peut échanger écouter, développer de l'amour, euh, rechercher à propos de Dieu, toute cette, toute cette intelligence, un cœur s'est mis à battre, un cœur s'est développé de rien. Inconcevable. C'est inconcevable, en fait. Bon, même, même les mères, après toute la science qui a essayé de... qui explique les choses, qui explique l'intelligence de Dieu, finalement. La science, c'est ça. Ils ne créent pas, ils expliquent les choses. Intrinsèquement. Sans, de, sans comprendre que derrière, enfin, ou sans admettre ou reconnaître que derrière il y a intelligence. La preuve, c'est que la, la preuve, c'est qu'ils utilisent leur intelligence et à, et à force de raisonnement comprennent ce qui se passe. Or, et, et, et ils comprennent qu'eux, ils ont une intelligence et qu'à travers cette intelligence, ils vont comprendre la création, mais n'admettent pas qu'une intelligence a créé ça. Pourtant, c'est logique, n'est-ce pas Puisque l'intelligence permet de le comprendre. Ça semble tellement, ça tombe sous le sens. Mais l'illusion fait son œuvre. Et ce monde n'est pas fait pour comprendre Dieu, il est fait pour oublier Dieu. Donc si quelqu'un veut comprendre Dieu, il doit faire l'effort inverse. Et donc, ne pas aller dans le sens du courant qui va dans l'océan des fautes. Ce monde est un océan de fautes. Et toute rivière part d'un point très élevé, des Himalayas, des grandes montagnes, 
et descendent d'abord très très vite. D'abord ça, ça descend très très vite. Et ensuite, graduellement, la pente devenant moins, accident, moins pentue, moins, moins, moins forte, alors le courant s'apaise jusqu'à jusqu'au delta où ça devient très paisible et ça finit dans l'océan. Ce monde est un océan de faute. Et rester dans l'océan de faute, c est, c est, ça n'a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. On restera, voire même on va aller en profondeur dans cet océan de faute. Et vous savez ce qui fait descendre dans le... Vous avez peut-être remarqué dans la mer, quand, supposons que vous ayez euh, abandonné dans l'océan parce que votre bateau a coulé, plus vous allez être attaché à quelque opulence, et plus vous allez descendre profondément dans cet océan. Et pour rester à la surface, finalement, il faut tout lâcher. Les opulences qui empêchent de rester à la surface, c'est la beauté, la richesse, la renommée, hein, toutes les opulences du monde, l'orgueil, la vanité, ça, ça fait descendre dans cet océan. Lâcher ces choses-là, c'est remonter à la surface. Mais ça ne suffit pas de remonter à la surface. Et pour ensuite remonter à la source, qui est Dieu. Et là, ça se complique tout doucement. Parce que c'est aller à contre-courant du sens normal des choses dans ce monde. De devenir spiritualiste, particulièrement, lorsque l'on veut devenir conscient de Dieu. Conscient de Krishna. Parce que dans ce monde, tout est fait pour, dans le, dans le sens contraire. Tout est fait pour oublier Dieu. Pourquoi Vous allez me dire, mais quel intérêt Pourquoi Dieu qui est bon, hein, qui est miséricordieux, plein d'amour, pourquoi il a fait un monde pareil Il n'a pas fait un monde pareil parce que ça lui plaît. Il a fait un monde pareil parce que c'était nécessaire. Pour que tous ces petits dieux puissent vivre leur histoire. Parce que l'amour, ça se développe, ça, 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 c'est libre l'amour. On n'oblige pas quelqu'un à aimer. Alors si quelqu'un veut oublier Dieu, Krishna fait ce qu'il faut pour, parce que lui, il aime. Et comme il, il est hyper intelligent et qu'il comprend, et qu il, il est, il est, il est, non seulement il comprend, mais il est conscient du temps éternel, puisqu'il est ce temps. Donc pour lui, il n'y a pas de présent, de, de passé, d'avenir. Il est dans le temps éternel. Donc il a une notion qui est bien différente de notre notion, où nous, tout un commencement de fin. Et on est, on est cadencé. Vous avez remarqué, dans ce monde, tout est tempo. <rire> tout est cadencé. Par le temps. La musique est cadencée, la lecture est cadencée, nos journées sont cadencées. Tout, les rythmes, il s'est fait tout est rythme. Mais tout cœur est rythme. Tout est rythme. <rire> Pour ça, on a cette tendance à facilement à danser. <rire> ça, 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 nous, ça, ça, ça nous parle. C'est en accord avec notre... Et si en plus on a... Alors si, si c'est bien réglé, le tempo en nous, alors on va avoir une propensité naturelle au rythme. Ceci dit, revenons au point. Donc remonter à la source. Remonter à la source, c'est donc au début, c'est peut-être... Euh, vous avez pu remarquer dans la vie spirituelle, c'est tout beau, tout beau, c'est facile quand on est novice. Quand on est novice, voire même que Krishna aide un peu l'histoire de... Hein, il, donne, il, donne des, il, donne, il donne un peu de, de nourriture, de telle sorte qu'on on, on, on sent que là, il y a vraiment... Là, j'ai choisi la bonne voie. Mais il va falloir changer, parce que il va falloir devenir... De, de chenilles, il va falloir devenir papillon. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a que des papillons. <rire> il va falloir changer. Et c'est un changement radical. Dans, dans la chenille, il n'y a pas de papillon. Vous ne pouvez, pouvez pas dire ça, ça va devenir un papillon. Il y a pas, on ne peut pas voir. C'est radicalement opposé. Le, le, enfin, ce n'est pas le contraire, mais c'est très différent. La chenille est très différente du papillon. Elle ne vole pas. Elle n'est pas forcément très charmante. Elle, ne... <rire> voilà, elle se déplace lourdement, euh, alors que le papillon est léger, très coloré, hein, beaucoup plus, moins terrien, plus aérien. La chenille est très terrienne. Donc de la même manière, nous devons 
nous métamorphoser, nous devons changer. Et pas juste superficiellement. Superficiellement, c'est pas trop difficile. Un silax, pas trop difficile à mettre. Un sari, c'est pas trop compliqué. Certes, ça demande quelques... <rire> d'éducation, <rire> c'est pas trop difficile de changer superficiellement. Changer de nourriture, c'est pas trop compliqué non plus, surtout si c'est gratifiant. Et quand il faut changer de cœur, là, ça se complique. Or, c'est ça qui, c'est ça qui est important. Changer de vêtement, c'est pas très important. C'est pas changer de vêtement qui va toucher le cœur du Seigneur. C'est pas, c'est, c'est, voilà, on, c'est pas l'habit qui fait le moine. Ça, c'est culturel presque même. Il n'y a pas d'habit spirituel. C'est pas que le sari est un habit spirituel. Ou le pantalon est un habit spirituel. Il n'y a pas d'habit spirituel. Il n'y a que la conscience qui doit devenir spirituelle. Et la conscience n'a pas d'habit dans un, un certain sens. Son habit, c'est l'amour pour Dieu. C'est, elle est faite pour ça, par ça et en ça. Et c'est, y a, et c'est la seule chose qui va vraiment la satisfaire pleinement, profondément. Donc, mais pour obtenir ça, pour obtenir ce ananda, pour se, obtenir cette félicité qui est liée à cette conscience, pour obtenir cette libération, il va falloir lâcher les sacs de sable pour que la, pour que la montgolfière s'élève. La montgolfière, c'est la conscience. Pour qu'elle s'élève dans le monde spirituel. Et il faut lâcher les sacs de sable et mettre de l'air chaud. C'est, les sacs de sable, c'est un artin, indésirable. Pourquoi indésirable Indésirable, c'est vraiment ce que veut dire un artin. Indésirable parce qu'elle empêche la montgolfière de monter. Elle empêche la conscience de s'élever. Voire même un artin nourri de conscience matérielle, qui n'est pas conscience. Un, un matérialiste, il est mort, spirituellement. Et il y a juste les atomes qui s'agitent mais sa conscience est morte. Parce qu'elle n'est pas dans la conscience. Elle n'est pas en état d'éveil. Quelqu'un qui n'est pas conscient de Dieu, quel que soit le nom que l'on donne à Dieu, peu importe, celui qui n'est pas conscient de Dieu, <coughs> conscient de Krishna, il est mort. Il, vit, il est mort. C'est, c'est exprimé dans le, c'est exprimé dans le, dans le, la Sriz au Panisha, le dévot qui parle dans la Sriz au Panisha, parle de, de mort de l'âme. Certes, elle ne meurt pas l'âme, on sait, elle est éternelle. Mais en même temps, Nityabada, éternellement conditionnée, tant qu'on ne fait pas, tant qu'on ne connecte pas, tant qu'on tant ne qu'on met, met pas la prise, dans la, prise de, la prise mâle dans la prise femelle de courant, le courant passe, on n'est pas connecté et donc on n'a pas la lumière, parce qu'on n'a pas la connaissance, on n'a pas la lumière, et donc on n'est pas éclairé, on n'est pas hein, un être éclairé, lumineux. C'est ça la vie. La vie, c'est lumineux. C'est, c'est, la, c'est, c'est la 4K. C'est, c'est plus que la, la 3D. Ça, le monde spirituel, c'est la monde de la lumière. La lumière égale couleur. Ce monde étant ce monde matériel sans Krishna. Le monde matériel, c'est un monde sans Krishna. C'est, c'est un monde centré sur le moi. Ce monde-là, il est en monochrome, en fait. On, connaît, on pense savoir ce qu'est la lumière, on, sait, on pense savoir ce qu'est la couleur. Lorsque l'on va découvrir, quand on, lorsqu'on pénètre, on commence à rentrer dans le monde spirituel, on commence à, là, on commence à comprendre ce que c'est que la lumière et ce qu'est la, ce qu'est la couleur. Parfois, on confond co- connaissance et connaissance. On pense savoir. Mais très souvent, les gens qui savent sont les plus ignorants de Dieu. Plus on, plus, on, plus on a de connaissances de ce monde, c'est-à-dire plus on fouille dans les... Hein, c'est comme les... C'est, bon, après, je ne vais pas prendre cette analogie. C'est, c'est, <rire> mais plus on fouille dans, dans, dans ce monde, plus on, 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 on se nourrit du monde. Plus on, on, nourrit, on se nourrit du monde. Et plus on est du monde. <rire> Parce qu'on est de ce que l'on mange. On est de ce que l'on se nourrit. Subtilement, comme grossièrement grossier comme sautier, on, est, on va devenir ça. Et il n'y a plus de place, il n'y a pas de place pour euh, la conscience spirituelle. Parce qu'elle est radicalement opposée à ça. 
radicalement opposé. On vient de le voir, si on veut que la conscience s'élève, il faut lâcher un il faut lâcher des choses. Qu'est-ce qu'on doit lâcher On doit lâcher premièrement en concupiscence. Et ça, déjà, juste ça, c'est tout un programme. Déjà, comprendre ce qu'est la concupiscence. Quand Charles, on parle de Kamsha en ce moment, on va, il va se révéler maintenant. Parce qu'il est en, est-ce qu'il était Il vient d'être titillé. On voit, c'est intéressant dans ce teneur et porté. Chez le propre, il évoque plein de, de données, plein de notions, je le disais au départ. On, on, et là, on vient, là on vient, c'est un peu comme si on venait de démarrer, de mettre la clé dans le démarreur, de commencer à tourner le démarrage et le divertissement du Seigneur. Non, c'est vraiment ça. Et ça commence par Kamsha. On voit, c'est le premier personnage central de la scène, en fait. Parce que les débats, ils sont sur son cas, là, en ce moment. Au moment où on en est là, ils sont sur son cas. Parce qu'ils veulent que les choses progressent. Et eux, ils savent. Ils savent ce qui va se passer et comment ça va se passer. Et que tout ça, c'est bien. Nous, on peut, voir, on peut y voir du bien et du mal et on peut s'inquiéter. À juste titre, quelque part, c'est bien de s'inquiéter. Il faut avoir un... Voilà, il faut s'inquiéter pour le Seigneur. Et, et surtout, ces dévots. Devaki et Vasudev. Qui sont des dévots de Dieu. Et qui vont avoir Dieu comme fils. Dieu, la personne suprême, comme fils. Donc, Kamsha, qui, voilà, Kamsha, il va, Kamsha, il représente quoi il, il représente la somme de toutes ces anartas. Il, il, est, il est la personnification de toutes ces anartas. Et une de ces anartas, c'est concupiscence. Et concupiscence, il faut bien comprendre ce que c'est. Concupiscence, c'est jouir du monde indépendamment de Dieu. Ça, c'est ça, concupiscence. Manger pour sa propre satisfaction, goulûment, sans comprendre les tenants et les aboutissants. Ça, c'est la concupiscence. Et ainsi de suite. Et ça peut prendre... Toutes sortes de formes. Toutes sortes de formes. Chercher les applaudissements, c'est concupiscence. Subtile, ça, c'est une forme plus subtile, mais encore plus puissante quelque part. Ça nourrit en plus un autre aspect, une autre ananta. Ça nourrit l'orgueil, la vanité. Puki, comme un grand penseur qui disait, et à juste titre, qui disait, vanité, vanité, tout n'est que vanité. Absolument vrai, absolument vrai. Il est, il est très, très, très illuminé, ce personnage. Conscient de Dieu, certainement, pour pouvoir parler comme ça. Parce que voilà, ça c'est une autre notion qui nous cloue au sol, qui nous cloue, comme, comme, le, voilà, comme un aimant, qui nous cloue au sol, comme un morceau de limaille qui est cloué à un aimant. Ça nous cloue au sol. Ça, je, je, entendez mes mots, c'est-à-dire spirituellement ça ne peut pas nous permettre c'est un truc qu'il faut complètement détruire totalement jusqu'à la racine, évidemment sinon ça repose non, on peut sembler je suis un peu moi je respecte les autres semble-t-il, je suis gentil avec tout le monde mais il ne faut pas me marcher sur le pied aller passer devant moi au prachat qui elle est pour passer devant moi au prochain pour, pour qui elle se prend Elle ne sait pas que je suis très ancien Vanité, inutile. Ça c'est... Alors ancien, ça veut dire, ça veut dire en fait il n'a rien compris celui-là. Il n'est pas ancien du tout. Il est, c'est encore un nouveau. Parce que ancien ça ne veut rien dire dans ce sens. Ce n'est pas le nombre d'années qui signifie le progrès spirituel. On peut être 40 ans à essayer de poser le problème, à essayer de progresser spirituellement et ne pas progresser spirituellement si on ne fait pas ce qu'il faut si on ne fait pas ce qui est nécessaire encore une fois ce n'est pas l'habit qui fait le moins d'avoir un tilac sur le front ne va pas changer grand chose mais, de, mais, de, mais d'avoir du respect pour autrui et de travailler sur ça et de ne pas être négligent de la chose et avec force vigueur se intérieurement, je dis, entendez bien mes mots, se flageller intérieurement, c'est-à-dire réprimer cette, cette, ce, 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 cette, ce comportement orgueilleux. Ça, c'est ça qui fait progresser ce que Pénitence, c'est ça, pénitence. Quand 
dont parle, quand, euh, euh, Richard Dev parle à ses fils, ses 100 fils, dans le Shrimad Bhagavatam, Richard Dev parle, enseigne à ses 100 fils, et parle austérité et pénitence. Voilà ce qui va vous aider. Allez dans la forêt et pratiquez austérité et pénitence. On a parfois du mal à comprendre ces deux mots, on les associe de plein de mots. En fait, la pénitence, quand on, hein, parfois ça s'exprime chez les chrétiens sous une forme externe, par une flagellation, c'est une perte de temps aussi, ça. Parce que si c'est fait par vanité, hein, <rire> le fou n'a pas, pas de sens. L'humilité est extrêmement rare. Et c'est très précieux dans la vie spirituelle. Ça fait progresser, l'humilité fait progresser spirituellement. On parlait tout à l'heure de, des opulences. Les opulences spirituelles, elles sont quatre essentielles. On, a, on peut les voir tous les jours, on les, on les cite. Tous les jours, on les cite. Il n'y aura pas Kirtan. Kirtan Il n'y aura pas Kirtan constant s'il n'y a pas Trinada Pisunichana. C'est-à-dire humble. Ce n'est pas, pas, pas humble. Ce pas de l'humble, une, une humilité de pacotille, de, 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 de façade, comme du plaqué or. Parce qu'il y a de l'ordre si on pense, voilà, moi je suis un, j'ai l'opulence. Mais si on gratte un peu, <rire> alors le, le, le métal ordinaire apparaît assez rapidement. Ou une autre chose qui va le faire apparaître, un moment ou un autre, le temps. Parce que ça va user, cette humilité, le pacotille. Donc il faut que ce soit de l'ordre, il faut que ce soit de l'ordre euh, euh, full, complètement. Donc ce n'est pas, pas une superficielle humilité qui va nous aider beaucoup. C'est-à-dire, on, on, on peut voir parfois, on fait quelques efforts, semble-t-il d'humilité. Est-ce vraiment de l'humilité Parce que si c'est pour faire partie du club, c'est-à-dire pour être reconnu et applaudi, ce n'est pas encore de l'humilité, même si ça y ressemble. Donc voilà les quatre opulences, l'humilité, la, to la, 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 la tolérance, une vraie tolérance pas une tolérance, une, une tolérance dynamique, c'est-à-dire pas une tolérance subie. Parce que évidemment on peut tolérer le froid, mais, par exemple, hein, on tolère le froid, mais est-ce qu'on veut avoir froid Non, on n'aime pas le froid. Et quand il faut tolérer autrui, il ne s'agit pas de juste patienter en attendant qu'il s'en aille et puis ça ira mieux. C'est développer ce qui est nécessaire pour que ma tolérance soit positive. C'est-à-dire, elle ne m'affecte pas, cette personne. Je n'ai pas besoin, finalement, je n'ai plus besoin de tolérer. Parce que je suis passé à un niveau supérieur. Humilité, tolérance, respect d'autrui. Respect d'autrui, pas juste des livres de Krishna, de toutes les entités vivantes. Ce n'est pas précisé dans ce verset qu'il faut respecter que les dévots avancés. <rire> Tous les êtres vivants, y compris ceux qui ne sont pas avancés, ou peut-être particulièrement sans eux, parce qu'ils ont besoin d'être considérés, parce que sans cela, ça va être très compliqué. Nos armes, nos armes, ça c'est nos armes aussi pour conquérir. D'une part, pour pas du ça c'est après conquérir, mais d'abord, c'est nos armes pour. Euh, Combattre l'illusion, combattre tout agresseur de notre euh, progrès spirituel, de notre vie spirituelle. Et abnégation. En français, on appelle ça l'abnégation. C'est-à-dire ne pas rechercher de respect, pour, de, de respect pour soi. Il y a du boulot, hein Si on le fait vraiment. Si on le fait vraiment. Si on accepte vraiment. Le Seigneur Jésus disait une phrase très intéressante, il disait à tous ceux qui étaient candidats, « Prends ta croix et suis-moi. » Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une croix et se crucifier, ce n'est pas ça que ça veut dire du tout, sinon il n'y aurait plus beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas ça que ça veut, dire. ça veut dire. Ça veut dire justement, ce que je suis moi, ce que je suis moi, avec tout ce que ça veut dire, on vient de voir, complaisance, colère, avidité, illusion, arrogance, orgueil, folie. C'est de la folie, ça. On résume par de la folie. 
Ça, c'est ça la croix. Et ça, on va, ça, ça, ça va se purifier si on déjà on commence par l'embrasser. C'est de l'accepter. Il faut d'abord l'accepter. Parce qu'on ne va pas juste le changer comme ça. Il faut d'abord accepter. Et maintenant, maintenant donc avant d'accepter, il faut le voir. Il faut le découvrir. Et ça, on, peut, on ne peut le découvrir qu'en compagnie des autres. Parce que chaque personne, vous êtes tous, vous êtes tous mes miroirs. Et dans, dans tous, dans tous, avec tous ces miroirs, je peux, ces, toutes ces facettes, je peux me voir tel que je suis vraiment. Pas ce que je pense être. Parce que ce que je pense être, c'est une autre forme d'illusion, une autre illusion. On ne sait pas qui l'on est. On ne sait pas vraiment qui l'on est. Et on a ce besoin inhérent en nous, comme, une, comme la recherche de l'équilibre. On, ce, 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 on a ce puissant puissant désir d'être reconnu. On a, on, a, on a ce besoin de reconnaissance. C'est puissant. Parce que l'ego, le faux ego, est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. C'est lui le moteur de tout ça. C'est lui qui nous conditionne. C'est lui qui... C'est lui. C'est le monde du faux ego, ce monde. Regardez bien. Regardez, regardez. Regardez autour de vous. L'un fonctionne par rapport à l'autre. On vit socialement de cette manière. Je suis habillé de cette manière parce que l'autre est comme ça et que j'ai envie de montrer que je suis celui-ci et que l'autre de cette manière va me reconnaître de cette manière. Nanana, nanana, nanana. Et on y part dans mains sans s'y oublier. Mais ça devient extrêmement compliqué, extrêmement... Et on en finit dans, ça finit dans la folie. Et toujours insatisfait. Donc ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas la bonne voie. La voie, c'est l'abandon la, à Dieu. Ça, c'est la voie. Ça, c'est la, la libération. Ça, c'est être libre. Quelqu'un quelqu qui est euh, conditionné, hein, c'est-à-dire qui est assujetti à ses sens, celui qui est assujetti à devoir servir ses sens, il est un esclave. Il ne sera jamais, il sera libre. Hein, si on demande à quelqu'un euh, qu'est-ce qui vous ferait plaisir être libre et tout le monde doit être libre laissez-moi libre de faire ce que je veux première chose on sent qu'il y a on nous rencontre un paquet des conseils moi je suis libre qu'est-ce que vous m'imposez hein? qu'est-ce que vous voulez je... laissez-moi libre libre de quoi libre de faire quoi libre... ça veut dire quoi être libre ça veut dire quoi ça veut dire de manger quand je veux manger ce que je veux comme je veux, où je veux, avec qui je veux mais ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est l'esclave qui parle comme ça. Parce qu'il est intrinsèquement derrière toute cette façade de liberté. Il est assujetti à ses désirs. Qu'il nourrit seconde après seconde en les, en les assouvissant. Et puis, on assouvit un désir, puis on nourrit un désir. Comme un, comme, un, comme, un, un, comme un chien ou comme n'importe quel animal, il devient plus en plus fort. Il ne sait pas qu'il va maigrir. Plus on nourrit un animal et plus il devient fort. C'est pour ça que dans l'élevage, c'est clair. On prend les petits animaux comme ça, les éleveurs, et puis les nourrissent. Voire même parfois, ils y vont, en, ils y vont à, à haute dose pour que ça aille vite et qu'ils puissent vendre vite fait l'animal le plus gros possible. Donc dès qu'on nourrit une chose, par exemple une maladie, Fraupad disait, il, il, il encourageait lorsqu'on avait une, 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 on était fébreux de jeûner. <rire> Parce que de nourrir, se de, de nourrir, c'est nourrir la maladie. Si vous recevez quelqu'un, si un ennemi vient chez vous, un, un proverbe bengali, ne le nourrissez pas, sinon il va rester. <rire> si vous ne le nourrissez pas, il va partir, parce qu'il va avoir faim. Moi. <rire> Donc les, de la même manière, on est conditionné, on est conditionné par nos sens, six sens, cinq et un, le mental, qui est aussi un sens. Le maître des sens. <rire> et, et, et ils réclament leur duge, seconde après seconde. Et le mental, j'aime, j'aime pas. C'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Et le siège des dualités. Et si, si, si vous laissez faire, vous allez en enfer. Inéluctablement. Inéluctablement. Ça ne peut, peut pas être autrement. Parce que si vous jetez une pomme en l'air, elle va faire quoi la pomme Elle va retomber parce qu'il y a cette puissance dans, dans ce monde dans ce monde c'est une image hein. suivez-moi, c'est une image dans ce monde tout descend 
tout le dessin. Et on vient de voir avec les rivières, elles vont vers la mer, le point le plus bas de, de la planète, les rivières, les jupes. Et tout ce que, tout ce, même si vous sautez, vous ne restez pas en l'air. De la même manière, hein, euh, au niveau subtil, matériellement parlant, donc, quand on a une conscience matérielle et qu'on cultive cette conscience matérielle, on descend. On descend dans les espèces, on descend dans les planètes, sur les planètes inférieures pour pouvoir assouvir nos désirs qui deviennent lubriques, qui deviennent... Et il faut des endroits spéciaux pour les vivre, ces désirs. Ou ça ne dérangera pas les autres. C'est pour ça que ce monde était... Le monde, quoi. Ce monde-là, il est géré par Durga. Durga, ça veut dire prison. Ce monde est déjà une prison. Et dans cette prison, on est incarcéré dans la cellule. La cellule, c'est le corps. Et on parle d'incarnation. Incarné. Incarcéré. On, est... on veut voir même la tâche thoracique, c'est comme, une... comme, une... comme une grille. Hein? La cache... Les os qui forment la cache thoracique, c'est qui enferme le cœur. Qui... Et puis, ah oui, ça ne risque pas de sortir. <rire> Et plus on va nourrir ce qui nous conditionne, et plus on va être, être conditionné. Conditionné, ça veut dire conditionnel. Donc chaque seconde, les conditions s'accroissent. Ou se sophistique, ça veut dire s'accroissent, sauf pour la faire qu'elle se sophistique. Il est 9h, et là on ne peut pas dépasser parce qu'ils vont ouvrir, ils vont ouvrir les rideaux. C'est un long sujet, vaste sujet, passionnant, la conscience de Krishna. Et là on a évoqué que les problèmes. Ouais, c'est très intéressant de voir les solutions, c'est-à-dire Dieu et sa, et sa miséricorde et sa compassion. Hein? Juste pour donner une petite, euh, ça, je voulais dire tout à l'heure, qui est très intéressant. On, 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 on va bientôt arriver à Jan Mastami, c'est-à-dire à, à l'apparition de Krishna. Devaki, mère de, Devaki et Vasudev, c'est les purs des voies de Dieu. Ils sont extrêmement proches de Dieu à ce point qu'ils vont avoir Dieu comme enfant. Vraiment. Et regardez bien leur existence. Ils sont en prison et ils ne sont pas prêts d'en sortir de cette prison. Regardez comment Krishna aime ses dévots. Et comprenez ça pas matériellement, mais spirituellement. Sinon, vous n'allez pas comprendre Krishna. Comment il traite ses dévots. Devakir va avoir huit enfants. Six vont être massacrés devant elle à la naissance. Kamsha va tout de suite débarquer dès qu'il y en a un. Il va le prendre et le fracasser sur le sol. C'est dur pour une mère. C'est très dur. Si vous êtes sentimental, vous ne pourrez pas devenir conscient de Dieu. Il faut rentrer dans son monde et comprendre sa miséricorde. Et ce n'est pas, pas facile à comprendre. Pas, 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 on ne comprend pas juste à travers une image. Il faut rentrer, comme on a vu tout à l'heure, il faut rentrer dans le cœur de Dieu. Il faut comprendre Dieu. Il faut rentrer en profondeur dans la bâti. Sinon, on ne va pas comprendre. Pareil, un autre exemple chez les... Non, on peut pas. Dans, dans le cas du Seigneur Jésus, il a donné sa vie pour Dieu. Vraiment, un truc. Il a tout donné pour Dieu. Il finit sur une croix et avant ça avec des... Comment dire Battu à mort. Et, 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 et on parle de passion de Dieu. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que j'ai allumé chez vous... <rire> j'ai allumé chez vous le besoin et les nécessités. La nécessité. Il faut que ça devienne une nécessité de comprendre Dieu. Parce qu'il est la vie. Il est... La vraie vie. Il n'y a pas de vie sans lui. Parce qu'il est la vie éternelle. Il faut, le Seigneur Jésus disait, enseignez ça aussi, il disait, il faut laisser les morts enterrer les morts. Vous comprenez cette expression C'est très intéressant. Et quand ce genre d'avatar, ou quand Krishna parle, ou agit, particulièrement comme on, vient, on rentre maintenant dans ces divertissements, c'est multidimensionnel. Il y a plein de choses à comprendre dans tous les sens. Rupa Goswami, l'art et la manière, j'en ai vu un comme ça. Rupa Goswami pouvait écrire une poésie sur un diagramme. Donc, ça allait dans tout, ça va, ça, c est, c est, ça allait dans, dans, en, en, en horizontal, vertical et en diagonale. Et vous pouviez suivre selon un, il y a un, un critère qui permettait de suivre une poésie écrite de cette manière. Voilà, ça, imaginez le cerveau du, du personnage. Mais Krishna, c'est rien. Ça. Pour lui, c'est peanuts. Lui, c'est et dans ses divertissements, 
et dans son, dans son côté, dans, même, et, et, et je vous invite à creuser la question, parce que notre quotidien peut être aussi passionnant que ça, même s'il semble banal. Il est banal parce que vous en faites une chose banale. Mais Dieu n'est pas banal. Et il est dans votre cœur, dans le cœur de tous les êtres. Notre vie est banale parce qu'on n'est pas conscient de lui. On n'est pas avec lui, en lui. Pas ben en lui, comprenez-moi. C'est-à-dire dans son plan divin, dans cette volonté. Et rien n'est plus banal du tout. Chaque seconde devient un miracle. Tout devient inconcevable parce que Dieu est inconcevable. Achinta. Et chaque chose devient inconcevable parce que vous découvrez son, sa volonté de découvrir, sa manière de faire, son, son, ce, ce qu'il est et comment il fonctionne. Et là, c'est et, 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 et une prodigieuse euh, découverte euh, et, et, et nourrissante et passionnante. On parle, on parle de passion, hein, passion pour Dieu, parce que il, il est quelqu'un qui rend passionné. Et dans notre tradition, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, c'est un passionné de Dieu, c'est plus que ça, il est fou de Dieu. Moi j'ai vu ça sur une encyclopédie, et, et, une encyclopédie universaliste je crois, et il y a le mot Chaitanya Mahaprabhu qui apparaît, et ils disent trop rien, ils disent des choses, hein, voilà, et mes filles, ils disent il a fini fou. <rire> voilà. Et si, si, si on, on, on regarde l'antialila du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, wow, c'est de la folie, matériellement. Mais spirituellement, c'est à la vie. C'est plein de... <rire> c'est wow, ça la vie. La vie, c'est être fou de Dieu. Et de vivre dans cette ananda, dans cette vraie félicité. Est-ce qu'ils sont prêts, tu penses Sinon, on continue un petit peu là. Je pas bon. Bon. Non, bah, tant que les comptes ne sont pas continue. <rire> les attentes, tu penses Est-ce que vous avez quelques commentaires peut-être à faire, une question, si, si le temps permet Non, tout va bien, vous comprenez Donc je vous invite vraiment chaleureusement et avec plein de, de conviction à mettre le doigt dans ce processus de la conscience de Krishna, sérieusement. Si vous effleurez le pot, vous n'aurez que l'effleurement du pot. Si vous voulez vraiment goûter le miel, vous mettez la cuillère dedans. Sinon, vous pouvez attendre longtemps. Ce n'est pas, pas ceux qui connaissent la voie qui sont importants, c'est ceux qui arpentent la voie. Eux connaissent moins la voie. Il faut prendre donc la compagnie de ces personnes-là. C'est bon. Ok. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Merci beaucoup. Amen. Uh -huh.